Después de haber presenciado el capítulo 222 de Boruto Naruto Next Generations, tengo un buen sabor de boca, pero a la vez, uno malo. Esto lo iré explicando al transcurso de este video, pero antes de eso, quiero pedirles una disculpa por el haber no publicado el video al anterior capítulo, ya que no he tenido mucho tiempo por cuestiones laborales y no he podido estar tan pendiente del canal. Sin embargo, quiero darles las gracias por los pocos videos que yo subo, ustedes los han apoyado. Sin más que decir, comencemos con el video. Este capítulo sin duda ha tenido momentos interesantes aquellos que en verdad tengo en la mente pero existe uno que me trae pensando mucho, el cual, si es llevado de la manera correcta, podremos ver a un personaje crecer bastante bien. Mira, te diré sinceramente, no recuerdo ni siquiera su nombre, porque como todos sabemos, personajes secundarios dentro de esta historia no han tenido desarrollo en lo que es la historia del manga, por lo tanto, dejan de ser tan importantes dentro del argumento. Sin embargo, cuando unos de estos han aparecido en la trama de la animación, nos hemos encontrado con verdaderas proezas, aquellas que son gratas de presenciar y que sin embargo, nos dejan pensando el qué sería si estos personajes tuvieran un buen desarrollo. Estamos hablando de este personaje que nombraré el Mini Kakashi, sí, aquel que ama al sexto Hokage y que quiso disfrazarse como él por mera admiración, aquel que no tenía ninguna especie de crecimiento dentro de su argumento como ninja, el mismo que acudió a Kakashi Hatake para que lo auxiliara y su equipo no se disolviera. Fue entonces que Sai Yamanaka intentó reclutarlos y tomó a este equipo como suyo, fue entonces que nos enteramos por palabras de otros personajes secundarios que Mini Kakashi había actuado en algunas batallas Ambu y que por lo tanto sabía muchos de estos y que se curaba que había tenido un crecimiento bastante grande a lo largo de este tiempo. Fue entonces que cuando lo vimos decirlo de su propia boca pudimos entender que verdaderamente este personaje quizás tenga un buen desarrollo dentro de este argumento único en el anime. Sin embargo, todos sabemos que en el anime no puede pasar gran cosa que pueda afectar cronológicamente la historia del manga. Por lo tanto, dicho personaje creo que quedará en el olvido y tan solo veremos algo interesante dentro de esta animación donde nos mostrarán los exámenes Shunin. Si aún no les queda claro, se los volveré a decir. Tanto la animación como el manga son canon, y son codependientes una de la otra. Sin embargo, la que toma la batuta es el manga, mientras que el anime rellena cabos sueltos que el manga quizás no pudo ejemplificar. Esto nos lleva a entender que el anime jamás dará un paso que afecte la historia genuina del manga. Por ende, esto quiere decir que dicho personaje que estamos viendo, que supuestamente será interesante porque ha estado junto con los Ambu, significa que este jamás afectará a Boruto, Sarada, Miski y mucho menos a alguien más importante que estos, lo que nos da a entender que simplemente quedará como un personaje que ejemplificará un papel importante solo en la animación. Pero sinceramente, quisiera 
que Bini Kakashi diera de qué hablar, y que este realmente demostrara un poco para lo que él fue creado, ser una especie de marioneta que es inspirada en el personaje del sexto Hokage Kakashi Hatake. Si fue en los exámenes Shunin de la primera historia de Naruto, estos jamás pudieron concluir gracias a que alguien atacó a la aldea de la hoja. Si más no recordamos, esto también pasó en los exámenes Shunin de Boruto, donde sin querer, Kara tuvo sus manos dentro de esta historia y así descalificaron a Boruto y este examen no se pudo concluir, además de la llegada de Momoshiki y Kinshiki. Así que realmente todos estábamos esperando unos exámenes Shunin que estos no fueran detenidos por algún ataque o situación. Sin embargo, cuando terminó el capítulo de hoy, pude ver que esto no es así, por la llegada de esta especie de samuráis que están intentando atacar a la aldea de la hoja, lo que hará que estos exámenes Shunin sean detenidos de nuevo. Sinceramente, esto me ha decepcionado. Sin embargo, hay algo interesante que puede rescatar dicha situación, ya que se nos da a entender que el personaje Subaki, que vino a suplantar a la delegada en el equipo de estas chicas, fue implantado dentro de esta historia para llegar a este justo momento de los exámenes Shunin y el ataque de estos samuráis, que curiosamente están llegando a la tierra de Konoha. Esto me hace pensar que esa supuesta carta que le llegó a Subaki para decirle que ya puede volver a su pueblo es falsa y fue implementada por estos genios que están atacando a la aldea de la hoja, donde existen personajes totalmente poderosos los cuales seguramente los detendrán. Esto es simplemente para darle una especie de dramatización a la historia y se puede entender un poco de esta a lo largo del camino de los exámenes Shunin, intentando recrear lo que pasó en el pasado, donde siempre algo interfiere dentro de la realización de estos eventos. Todo esto significa que Subaki no se va a ir a ninguna aldea de hierro, y que estos simplemente actuarán para que esta chica se dé cuenta que aún no está lista para partir. Esto es lo único interesante que rescatar, además del personaje de Mini Kakashi que está aprendiendo de Sai y que supuestamente dará de qué hablar. De ahí en más, espero que las batallas sean interesantes y no sean una réplica de lo que ya hemos visto en el pasado. Esto ha sido todo de mi parte, espero que este video te haya gustado y lo puedas apoyar para que yo siga pudiendo crear este tipo de videos. Recuerda comentar el número 10 seguido de tu opinión al respecto de lo que crees que pasará en el futuro de esta animación. He sido de Jarjarjero, Namaste, Dios te bendiga.